200, sí. Claro, weón, obvio que los gané. Niveles perdidos. Fiesta en Jackson. Vea, son solo tres, son, son cortillos. Él y cae en el subsistema de alcantarillas de Seattle. Él y sigue un rastro de sangre a un almacén abandonado. Que sí lo platino en cero. Pero no tiene la partida o porque usted sin mal de Dios le dio por ahí. Pásenme 10, madre, ¿no? Son míos. Más porque no se pueden comprar todos y en realidad en camino a algunos voy a sacar la mayoría. Sí, pero busque más de los que más se farmean y les va casi. Yo lo escucho normal. Madre, tengo, no puedo subir más el volumen del headset. Güey. Video de introducción y comentarios de desarrolladores y todo. ¿Por qué no? Madre, qué calor está haciendo, güey. Yo creo que es porque estoy gritando y toda la mierda. Ah, quiero jugarlo entero de nuevo, entendible. Jackson Party se llama este. The reason we added this section is there are a few sequences and we picked the three of the best ones that we cut from the game. You know, often we build a game that's much bigger than what ends up being the final product. There are months away from being finished. But we wanted to give you an insight of what it's like when we built a game, because often we have this whole thing constructed and it doesn't have final art or audio or dialogue. And here you get to see the building blocks of what it's like when we first see a bunch of people. <laughs> Neil Druckmann is the actor of the three. Yes, clearly. And this one is the roughest of the three. We wanted to show more of how Jackson operates. So this is... The festival where Ellie ultimately kisses Dina, the sequence would have come very late in the game as a flashback sequence while you're in the farm with Dina. And we wanted to show what is the rest of Jackson doing um, and wanted to put on the stick, make it interactive. So you could see when you're outside, there are all these almost like carnival games that you can play. You could mix drinks, you could play with these kids that are playing a sort of clicker Marco Polo, sit down and listen to conversations. And all the different interactions were first or second pass, very, very early passes, the building blocks are there, but nothing is final. And ultimately, while we were very excited... Me manda disque Angelo, Dios santo, madre, pero no. Dina está guapa, Hanko, ¿no? ...much as we're barreling towards the end of the story at this point. So again, reminder, rough, missing audio, missing animation, missing gameplay tweaks, missing dialogue, but pretty representative of what it would have been. So, enjoy. El calor que hace en la casa de mi abuela es algo normal, ma. El calor que hace en mi cuarto no tiene sentido. Suspiro largo. Murmura, ¿qué diablos me pasa? Y ni siquiera, ma, ni siquiera hay voces, no hay nada, güey. Para cuando el DLC de Halo donde lo hacen bueno. Vea, esto supuestamente iba al final del juego en el flashback ese que tiene Eli. Al puro, puro final. Originally, this level was going to transition us to farm. We would go all the way through to the dance, where Ellie and Dina share their first kiss. Then we would play through farm, and when Ellie plays the guitar at night, she would remember the Seth incident. So, the opening for this was a little tricky. We needed it to match at least a little. What you might expect emotionally... If you want, please send me it now, if you want. And now, when I finish this, I'll give you the money. To fight, to jump straight into it, would have been... A little too jarring. After some back and forth, we rooted it in Ellie's nerves, calling back to her hands shaking in the theater. But this time, for a much more innocuous reason, we'll find out later. She's nervous because she has a crush on Dina, who is the only reason why she's here at the dance. Okay. Now it's the play. Okay, the play. O sea, sabe, Ellie estaba en una esquina random. Tomando, la hijo de puta. Oiga, esa es la canción, eh. La versión de Spider-Man y lo pruebo. Como la versión de Spider-Man. All of our usual gameplay mechanics that were designed for really violent ends. The workbench, door bashes, throwable weapons, and even the infected, which is my personal favorite. Peppered throughout the level are moments of levity or shared history. All the while seeing how happy and mundane they all were before her huge revenge odyssey. Okay. Play 5 edición de Spider-Man 2. Man, no, no se lo ofrezco. Que es piche, man. Todo está sin terminar. Todo está todo hecho una verga. Pero puedo jugar esto. 
<ríe> y él se saca la bola del culo, literalmente, güey. Buen intento, ni siquiera... No hay audio, man, ni nada, que ahora más raro. This one, of course, uses our throwable system where you're often chucking explosive things or stunning things, but for a more wholesome purpose. Although some people take this game really seriously. A fun aspect of this is if you did well, you could win a toy here. Ellie would place it in her pocket. If you had done this, you'd find the toy with JJ, the baby, later back at the farm. Mm, en la granja, eso, eso está pichudo, man. Anyway, because it was so cute. It is the same one you see on the tractor at the farm. Ollie mm. the elephant. Digo, la diferencia de precio entre regiones es el regalo que intentas comprar y no puede enviarse a la... ¡Qué picha, mae! ¡Qué mierda! Y bueno, se hizo el intento, mae. ¡Oh, y un pintagaritas! We wanted to hint at it and allude to it and make it feel like there had been so much more that had been happening and so much more that Ellie threw away. Ah, pero no se ve, güey. Lo siento, los ganadores ya no hay premio. <laughs> que vea el Spider-Man, que picha, güey. De qué va la doña esa pintando caras, tío. Va de pinta caritas, güey, nada más. Pero no se ve la vara. Que es caro lo de vender este juego otra vez a 50 dólares, madre, por cierto. <risa> Yo me cago en la puta con Sony, güey. Literal se ve igual el puto juego. Cocinando a Hanko, madre, ¿no? Lo compraste, ¿no? Si uno ya tenía el juego en Play 4, le cobran 10 dólares. Igual Stafer fue el que lo compró, yo no. Yo nada más me metí a la cuenta de Stafer y lo descargué. We puta cerdo cuadrado, ¿qué? Tipo, yo lo que sí pagué fue el plus, ma. Tipo, yo pagué el plus porque es la única forma en la que uno puede ver lo que tiene guardado en la nube, digamos. Y ma, y lo pagué pan y picha porque quería ver si tenía la partida del 100% y no la tengo. Así que me toca sacar el 100% otra vez, güey. Como el más mamapichas. Ma, no, no lo he probado. He estado pasándome el juego otra vez para sacar el platino. Porque ese es un platino aparte, digamos. Y lo estoy sacando de nuevo. Por aquí había otra barra. Ah, vea esto. Pasa Calum, sí. Que se me el random. Vea, los chamacos todos estúpidos haciendo con... Madre, ¿le puedo meter una queca? Haciendo como un chasqueador aquí. Pensé que se iba a meter una queca, qué mierda. Ellie must close her eyes and listen for when the children give themselves away. The thought was that these kids are in relative safety. They still grow up with the dangers of clickers and runners, and all those lessons would embed themselves in the games that they play. When the festival got cut, they tried to preserve this moment and move it to the front of the game where the snowball fight is as a tutorial. Qué putas. Vaya, esto hubiera estado pichu que esto estuviera en el juego. Vaya. Really teach you how to deal with them. Eventually, it evolved and they instead made the snowball fight, which was, I think, way more effective. For me, it's character illuminating that not only does Ellie know this game, she plays along. There's a familiarity with the kids that's really nice to see, especially because it's such a difference from the Ellie we see later. Who has a sort of hollow normalcy that she's trying to get with JJ, but kind of fails. Sí, el tatuaje que tiene Ellie en el brazo es pichuísimo, man. Es pichuísimo ese tatuaje, man. No está viendo. Uno sí me quiero hacer, pero en el gorro, man. Yo tengo que empezar a leer los dos mensajes juntos en vez de solo uno. Yo me cago en la puta. <risa> Qué hijo de puta mierda, ya no digo ni mierda. Man. 
it was highlighting Jackson's normalcy with something we would find in a real world. In the back, you would find teenagers finding some alone time with each other in a dark corner of a party. It was rewarding the player for peeking into a hidden corner, but ultimately redirecting them back to the festival. We also had versions of them smoking weed here, despite Maria's consternation, probably having gotten it from Eugene. Algo que era muy inmersivo el juego es que pudieras pelear con el niño con un palo con clavos, sí. Lo haría realista. Daría las posibilidades verdaderas. Con de marihuana, no eh. Creo que no es marihuana, pero. O oh, sí, al chile es marihuana. Me he visto mil veces el tatuaje. No es marihuana eso. Lo he visto mil veces y estoy seguro que no es eso. Casi seguro. Y ahí iría la cinemática de Dina, ¿no? Me imagino. Cuando se ve son. No es marihuana, ahí está. Ve, son niveles cortillos, güey. Este sí parece que está más trabajado. ¿Cómo va a ser marihuana? Madre, y qué sé yo, hay una escena del juego donde él y fuma marihuana, tipo. ¿Qué sé yo, güey? Por poder. Él y cae el, el sistema de alcantarillas de Seattle. Ok. No es. <coughs> Madre, qué calor tengo por la grandísima puta, man. Y qué hambre también. En 20 minutos, más o menos, dice que llega. No es marihuana, qué puto naco. Madre, por poder. Usted lo haría, estoy seguro. Esta zona le hice hoy, de hecho. Interesting puzzles, um, interesting traversal, uh, figure out how Ellie can navigate the sewers with the Yo no presumiría que mi juego salió incompleto, pero bueno. Ma, pero usted es estúpido. Ya le digo yo, a Halo Infinite le hubiera venido perfecto que cortaran secciones del juego, pero usted no está listo para ese debate. Así que mejor calle, si fue puta. Le hubiera venido perfecto que cortaran medio juego. What a game looks like when it's months away from finishing. Enjoy. Okay. Yo soy la marihuana, yo soy la cocaína, yo soy la droga. ¿Qué? Se perdió el 66% de la campaña. Entonces eso simplemente le dice más. Me, me explico. Si sí lo recortaron y presumieron su puto juego incompleto. Así que no anda hablando picha, Jacobo, hágame el favor. No, sí. <ríe> si se perdió el 66% de la campaña, ¿qué es? Que salió muy incompleto. <ríe> ya se acaba de cagar en todo usted solo, güey. <ríe> Puta más huevón, güey. Lo que le hubiera venido bien en ese juego era no salir, güey, del todo. Las varas como son. Qué pichazo. Si es diferente esta puta zona. Esta hora no está en lo que yo jugué ahora temprano. The ladder acts as an immediate goal for the player, but being able to climb out is not going to be so easy. Ah, yo me cago en la puta. <risa> Así que el maestro está diciendo lo que. Hago me tiro al agua. Tipo, me tiro y me tengo que agarrar del otro lado, ¿no? ¿Qué clase de mods hay para el Eurotruck para instalar en unos buenos? Madre, de todo lo que se pueda imaginar. No me gusta tener el pelo corto, ya sé por qué no iba a cortármelo. ¿Y para qué se lo cortó entonces? ¡Qué pichazo! ¡Subí! Ahí hay algo, man. 
presión social, man, usted es un pura mierda entonces, David. En la workshop, sí, sí, en la workshop, ¿en dónde más? Hay mods que también se instalan que no están en la workshop, pero eso depende de los mods que usted busque y tal. Players would know that they just have to keep finding alternative paths, promoting those feelings of being desperate and trapped. We slowly introduce the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to and encourage the player to climb into such small pipes that they'd have to be crawling on their stomach, which is something that the player previously may not have recognized as a playable space, let alone the desired route they need to take. We added a tiny space just to reward the player's exploration with a pickup item, and we made sure it was something that made sense. Mm, in okay, this is up the canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. Okay. Al contrario, el caballo es un ser aparte de mí, hacer lo que quiere, que tiene voluntad propia, pero yo tener lo corto y llama. Claro, tener el pelo corto, bueno, corto para mí corto es como lo tengo ahorita, es incómodo. Para mí es incómodo. We also created custom collision in order for Ellie to maneuver in these tight spaces easily. Initially, the oblong collision capsule around her character caused issues crawling around corners. We put extra effort into the custom corner collision so the movement experience is as smooth as the main game. Okay. Lo tengo largo o muy bajo? ¿Qué quiere decir eso? Es que tú te pasas de verga y no, siempre he tenido el pelo así, no jodas, Tipo, para mí ahorita tengo el pelo corto. Comparado a como estoy acostumbrado. Ma, es que tenía seis meses sin cortarme el pelo, güey. También es que me pasé de verga. Tipo, como desde junio por ahí no me cortaba el pelo. <risa> y ya tocaba, güey. Sentir el sol en la mera cabeza está bien loco. Nada. Y la de arriba también. Nada. Espere, espere, espere. No, ahí no puedo subir. Here we change from low ceilings with wider walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial pacing and keep the level from repeating itself. Yo me lo pa yo me paso la cero para no parecer añejo. Más es que no me veo pelón la verdad. No veo un futuro en el que yo esté pelón para serle completamente honesto. Es el famoso busco, madre, no sé ni cuál es ese, güey. We had the water line much higher here, so players had to swim through this tight tunnel. However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water level so the tunnel is easy to see and commit to using. El corte alopecia. Without the prone swim, it's the better decision as it means a smooth experience for the player with no backtracking frustration. We draw the player towards this pipe as it is seemingly the route out of the tight space. Fairly soon it is obvious that this path is blocked. If the player goes all the way up to the bars that block the path, they are rewarded with a pickup so this journey doesn't feel wasted. It is important to encourage the player to try to progress along this path so that they would subtly be thinking of progress in this direction. We hint to the player that there is a bigger new space beyond this pipe by showing the player the waterfall. This helps players consider the other route that they don't know how far the tunnel is or whether they'd make it. Okay. Rapado de arriba con cabello a los lados. Ese es el... Como el rapado de arriba, tipo... Tipo, Mike está pelón de aquí arriba y tiene pelo aquí a los lados. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Ah, no, esa es la alopecia. <risa> Yo pensé que estaba diciendo que el bosque era ese, güey. All the time, not being sure whether the clicker might be alive or attack them. Although we aren't as cruel as to force a clicker attack in such close proximity, we do have a payoff for this moment. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened to Joel at the start of the game. Ultimately, we decided to save this moment for the farm level, as it was more impactful there because it could become the centerpiece of that experience. 
Whereas in the sewers, we weren't able to make it as much of a narrative point and give it the breathing room and reaction time that it deserves, given the tight space. Puta mierda. Dios. Ay, mae, qué horrible ver a Joel así. ¿Vieron esa mierda? Como el de ahí, Yankee, mae. No sé qué peinado tiene ese mae. Ese era Joel, sí. Ese, como ese flasheo era Joel. Joel hecho una verga. Ah, pero esta ya es la sección normal, entonces aquí... Esta es la sección normal, aquí uno ya puede pasar por aquí. Puta madre, no le puede tirar el, la flecha. If the player attempted to jump into the water, they were not able to swim across the ladder due to the water speed. But instead, they had to traverse the pipe running along the top of the space in order to get across the water. This is the first time we get to see stalkers that are embedded into the walls. So this optional room is a nice little early extra that the player gets if they explore. We also use the pickups to lure players over to be close enough to trigger the stalker's attack. This caused quite a few... O sea, pero la zona es diferente igual. ¿O oh, no? Ah, no, 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 es la misma mierda. Solo que uno caía de otro lugar, creo, wey. Porque esta zona sí tiene, no sé, es como distinta. No, por aquí no es. Instalé Waze y otras carajadas, pero Waze no lo trae ya por defecto. Vale, pero ¿por qué se ríe de ver a Joel todo hecho una picha, David Bar? ¿Usted qué siente, mal parido? Using this pipe was retained in the iteration we shipped with as it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers and what she will go through in her pursuit of revenge. Es que pensé que era solo yo. No, no, sí era Joel. El, el flashazo ese era Joel, sí. Me faltó uno de estos. And although we could have trimmed it down to a shorter climb, we liked how this last segment of the journey built anticipation for whether there was success at the top or not after all you've been through. Ultimately, the ladder exits out into the subway station, which is how it connects in the final game. Ellie then has to find her Creo que también tiene una voz, Hanko, solo que no se la puede quitar. Mae, me salté uno, weón, a saber en dónde. Hay metal para soldar, no joda, weón. Para que haya, haya más tráfico para ser un más realista. Bueno, yo quería, wey, di Jory, wey, puta, entonces. El mejor juego de la vida. Cállate, Jacob. Y queda uno último, ma. La cacería. Ellie sigue el rastro de sangre de un animal abandonado. Ok, eso entiendo que iría al puro final del juego, prácticamente. Mi güey si está en inglés, no sé por qué. Y cambie el idioma. Cámbiale la voz nada más, güey. Por third and final deleted level. Um, what we called the boar hunt sequence. This was a sequence pretty late in the game. It was right after the whole Seattle Abby sequence where uh, Abby spares Ellie. And then we wanted to come back into Ellie's story, but keep it a bit mysterious of how much time has passed, where is Ellie now? So we're coming in on Ellie uh, and she's following a trail of blood. And we wanted to- Seria antes de ir a la casa, entonces. Deer hunt sequence from the first game, but this time do it with a boar. And there is something with Ellie that now she's, she can't let go of this violence. She's pursuing it um, even against this innocent animal. This was another opportunity to show how the violence that Ellie has experienced, the violence that she witnessed being uh, afflicted onto Joel is still sticking with her. And she's still uh, experiencing these PTSD moments. This was a sequence that was pretty far along and was cut pretty late in production. Parts of it are still really rough, but the gameplay, the building blocks were all there. I think you'll have fun to see, like, a, again, a rough, unfinished sequence um, of, that you can play. You can see all the way to the end and including a cinematic that we end up cutting. And the, the cinematic sequence ended up being mentioned in Ellie's journal. 
So this part of the, the story that we developed still made its way into the game as kind of optional stuff that you could read about, but here you get to experience it. So as a reminder, this is pretty rough, months away from being finished, uh, but you get to see it now. Okay. El que elige no coge, sí, como, como usted. <laughs> Básicamente como usted. Compré los otros para jugar en estos cinco horas, que para nada de juego, ni gratis, estoy emputado, man. Fue puta jaco. So the boar hunt was one of the hardest levels for me to work on. It was a huge challenge with the systems that we had, and we kept trying to get the right, no? right. No, no. Originally, the level happened after the Jackson Festival, which also got cut, but before Farm. Once the festival got cut, it became the prologue to Farm. The intended experience is that we jump forward in time after the fight with Abby in the theater. We don't know where Dina is. We likely assume she's dead because she was just bleeding out. Ellie is alone. Her hair is short. So maybe this is the future or the present. And she's hunting. Hunting who? Aunque no haya llegado al final de mi historia, siempre trendé a la esquina de tu página doblada porque fue una de mis favoritas. Ma, pero ¿qué es esa playa que usted se puso a soltar, weón? Que son esas playas de frases. Frases más cursi y pendeja. ¿Para qué sigue abriendo cofres si ya tiene luz legendario? Madre, la que yo le salté a Jacob, que a Jacob le cuadró un pichazo. ¿Cómo era, madre? Eh, ¿Cómo era la vara? ¿Puedes seguir expectando? Suave, no. ¿Cómo era, madre, Jacob? ¿Cómo era la frase? El que no coge se deja, ¿qué? ¿Y esto qué es? Suave, son los niveles de estos del The Last of Us que cortaron antes de terminar el desarrollo del juego. Madre. Que ahora lo sacaron como de un estado sin terminar. Eh, para que uno los vea eh... Mae, ¿cómo era esa de la de espectar, Jacobo? Esa, era, esa frase era potente Puedes estar en modo espectador Para a veces es mejor buscar una partida Exacto, esa era, mae. Esa yo se la tiré a Jacobo y lo marcó mae. Esa, esa le pegó fuerte a este hijo de puta Qué duro En early of the fight It was more arena-like the player slowly whittles down the boar's health. Ellie gets more visceral and more vicious. We get a little worried about her. As the boar gets weaker, more panicked, more feral, and we start feeling sympathetic to the boar was the hope. Uh, in all of these iterations, especially of these wider areas, it required custom no AI puedo pasar por aquí, sí. to make sure it continued to feel organic as an Definitely animal, not. but we really needed it to do specific stuff. It needed to be able to close distances really, really quickly, it needed to charge to attack, but we wanted the feeling of hunting, so we needed to track it down from afar. And we also needed to discourage the player from attacking the boar when it's that close, or it would kind of turn into this melee kerfuffle. How do we do this in our world while keeping the boar believable? We must have gone through five or six iterations of the boar fight and all, and every single time it changed pretty drastically. We split it into clear phases, where one was like all long range, we tried another where you're getting close and you get the jump on it quite literally. Gotcha. You're jumping off of a rock <laughs> to attack it. Uh, and then finally, we tried a bunch where you almost so sort of uh, go around a bunch of trailers and try and try and wrestle it. We uncovered after some time that taking down a boar was a bit laborious tipo. and a little dramatic. It was comically long. It felt too boss-like, uh, a little too gamey. We decided to cut the first few phases and we opted for a cold open after the boar had already been hurt off screen so that allowed us to focus on feeling like we're closing in on no me golpear las ventanas when it was at its most dangerous already hurt already feral much too close for comfort and so the thinking was it would bring us more into Ellie's mindset is this really hunting for food or is she hunting for some other reason mm. mi gato lleva todo el día dormido mae va a estar pie y pie picha en la noche ese <laughs> No se va a quedar quedito. The boar feels larger. We also feel trapped with it, though perhaps it's trapped with us. When it charges, it gets to us quickly, so we must be on our toes. This made it more aligned with Ellie's sort of hunting for trouble mindset. Listening became more important, as well as moving around slowly so it didn't hear you. Could you spot it before it saw or heard you? And could you get a shot off quickly enough so you could dodge out of the way? Or is the shot worth the cost after? Like oh, puta. Pero disparele. Se ve todo mierda. Las animaciones. Man.
Ese, ma, ese disparo era de que se muriera, hijo de puta. No tengo modo de escucha tampoco. No me acuerdo con qué botón era. Ay, ya sale otra playa de frase. Las relaciones no siempre duran y los amores no son eternos. Siempre hay un comienzo y un final. Es parte de la vida. El fin de una evolución no debe ser motivo de desesperación. Hay muchos capítulos y cada madre, que son esas playadas. Ya terminaron al mar acá este. <risa> Porque lo tiene que matar. Mae, ponga atención a lo que están diciendo. A los comentarios de la hora esa. Era una, es una forma de demostrar cómo él y no podía dejar ir la venganza, la, la, la violencia en general. Ya, eso es como una flecha normal. <risa> Solo tú puedes dar tus construcciones y tú no puedes dar tus construcciones, tal vez no son tus construcciones. Bueno, esas frases de manipulador, sépanlo. Literalmente, frase de manipulador es eso que acaba de soltar David Barr. Vea, y aquí hubiera salido la parte del, del estrés postraumático este que tiene que tiene él y con Joel. Esa era la hijo de puta cinemática. Bueno, va a ver, están pichudos los niveles, pero madre de puta. Un poquito. Madre, los pudieron haber incluido en el juego, no me joda. Lo pudieron haber puesto Director Scott y ponerlos terminados en medio del juego. Madre, no me toca la... Las pelotas nautido que están cobrando 50 dólares por esta hora, weón. Tan pichudos. Y ver cómo los hicieron y toda la hora, pero weón. Pudieron haber hecho más, weón. No joda. Pero ya puede tener esta hora. 